ഈസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡൂയിങ് സോഷ്യോളജി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇതിലെ രണ്ടാം ഭാഗം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സോഷ്യൽ റിസർച്ചിൽ സർവേ ആൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സർവേസ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതായത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ രീതിയാണ് സാമൂഹ്യ സർവേ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് സീൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് യൂസ് ഓഫ് സർവേ അപ്പോൾ പല തലങ്ങളിലും നമ്മൾ സർവേ കാണാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും നമ്മൾ സർവേ കാണാറുണ്ട് വേരിയസ് നോൺ അക്കാഡമിക് പെർപ്പസിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് എലക്ഷൻ റിസൾട്ട് എലക്ഷൻ റിസൾട്ടിൽ പലപ്പോഴും സർവേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഡിവൈഡിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു വിപണന തന്ത്രമായിട്ടും പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സർവേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ എലിസൈറ്റിംഗ് പോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ ഒപ്പീനിയൻ പോളായിട്ട് സർവേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് അൻ അറ്റം ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുവായ ഒരു അവലോകനം ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലഭിക്കാനാണ് സർവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർവേ ഗീവ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പേർപ്പ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് സർവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രം എ സെലക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരോടല്ല ഒരു പ്രത്യേക സെലക്റ്റഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരം അതിനെയാണ് സർവേ രീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ സെലക്റ്റഡ് ദ സെലക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ കോൾഡ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതി കർത്താക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരോടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ഡ് ബൈ ദ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഗവേഷകൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തോട് തിരഞ്ഞെടുക്ക ഉത്തരം പറയാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് പ്രതികർത്താക്കളെന്ന് പറയുന്നത് സർവേ റിസർച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ ലാർജ് ടീംസ് പലപ്പോഴും സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ടീം വർക്കാണ് അതിൽ ഈ റിസർച്ചർ ഉണ്ടാവും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരെ റിസർച്ച് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദോസ് ഹു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ദ സ്റ്റഡി അവർ റിസർച്ചർ എന്നിട്ട് അവർ കുറേ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അസോസിയേറ്റ്സിനെ ആൻഡ് ദയർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് അവരെ ഗവേഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹചാരികൾ സഹായികൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗവേഷണം നടത്താറുള്ളത് വലിയ വലിയ സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് റിസർച്ച് നടത്താൻ പറ്റില്ല പഠനത്തിന് പദ്ധതി ഒരുക്കുക രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗവേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെയും വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കു ശേഖരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് ദ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ആസ്ഡ് ആൻഡ് ആൻസേർഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് പല രീതിയിലാണ് സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതും അത് ഉത്തരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഓഫൻ ദേ ആർ ആസ്ഡ് ഓവർ ഓറലി പലരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അന്വേഷി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അന്വേഷകൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു ആൻഡ് സംടൈംസ് ത്രൂ തെൽ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ പലപ്പോഴും നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെലിഫോൺ വഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ക്വസ്റ്റിനെയർസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സർവേ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റഡ് റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരോടത് പൂരിപ്പിച്ച് നൽകാൻ പറയുന്നു അതിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത്
ഫൈനലി വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ഫോർ സർവേ ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ സർവേ നടത്താം അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല സർവേ കാണുന്നുള്ള കാണുന്നത് ഇനി സർവേ മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് നമ്മൾ സർവേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർവേ മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് എ മാനേജബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എഫേർട്ട് ആൻഡ് മണി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ട് ചെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സർവേ രീതി കൊണ്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു പോപ്പുലർ മെത്തേഡാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ മലയാളി സമൂഹത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികളെയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന നല്ല മലയാള ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മലയാളി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തും അപ്പോൾ അത് ഒരു സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സർവേയിൽ ദ റിസർച്ച് ഹാസ് ടു സെലക്റ്റ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കൃത്യമായിരിക്കണം മലയാളികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ തമിഴ് കലർന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ തമിഴ് കൾച്ചർ പിന്തുടരുന്നവരാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ലൈനിലുള്ള ആളുകളെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം ദ സെലക്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആർ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹോൾ നോൺ സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അത് അനുയോജ്യമായ അതിലെ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് അനുയോജ്യമായ സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒരു സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ സാമ്പിളിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മൾ അവിടെ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കെയർഫുള്ളി സെലക്റ്റഡ് സച്ച് ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റ് ഉപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മധുരമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുക ആ പായസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് നമ്മൾ പായസത്തിൻ്റെ അത് ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു അത് ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ്നട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ക്യാഷ്നട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് പായസത്തിന് ക്യാഷ്നട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ആ പാല് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇളക്കാതെ ഉപ്പിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം സം സാമ്പിൾ പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടു മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് സോറി സാമ്പിളിൽ കേട്ടോ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടു മെയിൻ പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഈ അനേകം രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെയർ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചില രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൾ ദ റെലവെൻറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അപ്പോ
അപ്പോൾ അതിൽ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രായം ഉയർന്ന പ്രായമുള്ളവർ പ്രായം കുറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈ കേഷൻ ശ്രേണീകരണം ഇൻ ദ സെയിം വേ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ വില്ലേജ് മേ ബി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് തിരിക്കാം ക്ലാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജെൻഡർ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മതവിഭാഗം ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിലും തരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസർച്ച് ഷുഡ് സെലക്ട് ദ സാമ്പിൾ ഫ്രം ദി കാറ്റഗറീസ് ഇതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ കൺസിഡറിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ സെക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ റൂറൽ ഗ്രാമീണ തലങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാഗരിക തലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൃഷിയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാമീണ തലത്തെ പഠിച്ചാൽ മതി നഗരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഡൂയിങ് റിസർച്ച് ഓൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു റിലീജിയൻ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരാ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മത വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവരുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ റിസർച്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു കൺസിഡർ വർക്കേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം മാനേജേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വ്യവസായികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ റിസർച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ഇനി റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അത് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സെല സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ ആണിത് ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ വില്ലേജ് ഓർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്യുവർലി ചാൻസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിലെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂട്ടുകുടുംബം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കുടുംബത്തിനെയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കറക്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ അങ്ങോട്ട് യാദൃശ്ചികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇതിനെയാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് റാൻഡമൈസേഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഏത് കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ടോസ് ഇടാം ടോസ് ഇട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി മെത്തേഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് അത് പോസിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ പേരെഴുതിയിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആകസ്മികത എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചാൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ലോട്ട് എടുക്കുക ലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലോട്ട് എടുക്കുക ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസ് റോളിംഗ് ഡൈസ് അതിൽ ഏത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ അടിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാക്കാം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് സർവേ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ലാർജ് പോപ്പുലേഷനെ നിന്ന് പഠനം നടത്താൻ പറ്റും ഇറ്റ് അലോസ് അസ് ടു ജനറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ വൈൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റഡിയിങ് ഓൺലി സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഫീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഭാഗം കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ
ഇനി ന്യൂമറസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് അബൌട്ട് എ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ കൂടുതൽ വ്യാപൃതമാക്കാം വിസ്തൃതമാക്കാം വിത്ത് സർവേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർവേ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി റിലയബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ബിലീഫ് വാല്യൂ ബിഹേവിയർ ഇത് വസ്തുതകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് സർവേ ആർ ലിവേറ്റീവ്ലി ഫ്രീ ഫ്രം സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എറർ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഇതിനുണ്ട് കാരണം റെസ്പോണ്ടൻ്റെ പലപ്പോഴും നൽകുന്ന ആൻസർ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം എന്നില്ല റെസ്പോണ്ടൻ മേ നോട്ട് ഫീൽ എൻകറേജ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഓണസ്റ്റ് ആൻസർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ഉത്തരവ് ഉത്തരം തന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ എറവായിരിക്കും റെസ്പോണ്ടൻ മേ നോട്ട് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദം സെൽസ് ഇൻ അൺഫേവറബിൾ മാനർ അതായത് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല കാരണം അത് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം പറയാതെ തെറ്റായ ഉത്തരം നൽകാം അതുപോലെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഫുള്ളി അവെയർ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ എനി ഗിവൺ ആൻസർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി ഓൺ സബ്ജെക്ട് ഓർ ഗിവൺ ഓർ ഈവൻ ഫോ ഫ്രീഡം സോറി ബോർഡം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ മടിക്കും കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ സർവേ നടത്തുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ആ സബ്ജെക്ട് പിന്നെ ബോറടിക്കും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോറടി തോന്നുമ്പോൾ വായി തോന്നി ഉത്തരമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എററായിരിക്കാം സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ could lead to unclear data because certain answer option may be interrupted differently by respondent adayidu chalapo ingane questions varum yes a irikkam ayinde option koduthirikkunnathu no a irikkam adallada oru uttaram complete yes a irikkilla ayalla uttaram complete no a irikkilla ayinde daily oru uttaram regapaduthaade ka varumbo adoru confusion vandum appo chaladakka uttaram regapaduthaade po it is usually not possible to get in depth information from the respondent as a part of a large survey adond yes um no ekka parayumbo pradigarthavil ninnum angane velliye aalathilulla vivaramonnum lebikkilla because of large number of respondents the time spent on each must be limited ipo oru veedugalil ingane keri keri survey edukkum kore veedugal cover cheyanund appo pettana 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 survey eduthittu povu appo adiyam explanation um onnum kodukkanum onnum pattilla Moreover, since the survey questionnaire is being taken around to the respondent by large, relatively large number of investigators. Pala poolum, e question prepare idha ala illa. Question choo ikkya anjil illa. Investigators aikyo, anneshigal aikyo. Adho ondi idha nthana, ennu vivirich choodu kaanum, avarak saadichanam vairi illa. Difference in the way of question. Appa adho ondi question pala idhi idhi ili choo ikkya nnu aar asked, our answers recorded could be. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എറേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സർവേ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയായി വേറെ ആയിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അന്വേഷകൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഹാൻഡിൽ ബൈ ദ പേഴ്സൺസ് അതർ ദാൻ ദ റിസേർച്ചേഴ്സ് ദം സെൽഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അന്വേഷകനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്ഷൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി റിസേർച്ചർ ഇട്ടേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ഇൻ എ സർവേ ഹാവ് ടു ബി ദ കൈൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ആൻഡ് ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ചിലത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ ആകരുത് ഒരിക്കലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമാകരുത് അവർക്ക് വളരെയധികം വേദനിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആയിര
ലൈക്ക്ലി ടു ബി ആൻസേഡ് സേഫ്ലി റദർ ദാൻ ട്രൂത്തിലെ അപ്പം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് വിവാ വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇല്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ സംടൈംസ് റെഫർ ടു ആസ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ അപ്പം ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ഉത്തരം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്നാണ് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പവുമല്ല പക്ഷെ ഉത്തരം സത്യസന്ധമായി കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റോങ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓർ ദ മാനേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അതിന് കാരണം ഗവേഷണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപരേഖ അതിലുള്ള പോരായ്മയാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനും പാടില്ല മോർ ഓവർ ഹൗ സോ എവർ വെൽ ഡിസൈൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മൈറ്റ് ബി ഇറ്റ്സ് സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫൈനലി ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടൻ അപ്പോൾ സർവേ വിജയകരമാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മികച്ച ചോദ്യാവലി ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ പ്രതികർത്താവിൻ്റെ സഹകരണവും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് ചോദിക്കാം സാമ്പിളിങ് പിശക് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അതായത് സാമ്പിളിങ് എറർ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എററാണ് ദാറ്റ് ഒക്കർ വെൻ ആൻ അനലിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് സെലക്ട് എ സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ സംഭവിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എൻ്റെയർ പോപ്പുലേഷൻ അതിലില്ല എങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഡി നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാമ്പിൾ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എങ്കിൽ നമുക്കത് എററാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും ഇനി നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ ദി സ്റ്റാറ്റിക് ടിക്കൽ ടേം ദാറ്റ് റെഫർ ടു ആൻ എറർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എററാണത് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൊന്നും ഒരു എറർ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന പിശക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ ഇതര പിശക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സർവേ അല്ലാതെ മറ്റൊരു നല്ലൊരു രീതിയാണ് സോഷ്യ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർബൽ മെത്തേഡാണ് കോൺവെർസേഷനാണ് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ നേരിട്ട് മുഖാമുഖ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെയും ആകാം ഇൻ്റർവ്യൂ വിവര ശേഖരണം അത് പ്രൈമറി കളക്ഷനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ബേസിക്കലി എ ഗൈഡഡ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിസേർച്ചറും റെസ്പോണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണമാണ് ചീഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റാം അതേ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാ ക്യാൻ ബി റീഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈവൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ചോദ്യം ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരണം ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ദ ഓർഡർ ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇനി സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗുഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഉത്തരവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല ഒരു ഡാറ്റ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ അതേഴ്സ് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ദാറ്റ് പ്രൊവോക്ക് അൺഫേവറബിൾ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കട്ട് ഷോട്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു അതിനെതിരെ പ്രതി ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ആ ചോദ്യം കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളയാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മാത്രമേ അത് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഹൗ ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവ്യൂ പലപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ
അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മേക്ക് ദ റെസ്പോണ്ട് എൻ അൺഈസി ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോമാലിറ്റി ഭയങ്കര ഫോമലായിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമലായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ സംടൈംസ് ഗോ അൺനോട്ടീസ് വളരെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫോമലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഡാറ്റ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും ഓൺ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡഡ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി നമുക്കത് പിന്നീട് കേട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെൻ അതർ ലെസ് കോംപ്രഹെൻസീവ് മെത്തേഡ് ഓർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ആർ ബി ഇ എംപ്ലോയ്ഡ് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഹിഡൻ റെക്കോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആൾ അവെയറായിരിക്കില്ല എൻ്റെ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുകയോ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകുമ്പോൾ അതാണ് ചില ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറയുന്നത് Sometimes the physical or social circumstances in which the interview is being conducted determine the mode of recording. So, if you have a record or a record, you can't do anything like that. You can't do anything like that. The interview is often used along with the, with the or as supplemented to other methods. So, if you have a survey, you can't do anything like that. ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് നടത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലും ചില ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തനിച്ച് മാത്രമല്ല നടത്തുന്നത് മറ്റു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒപ്പവും സർവേയുടെ കൂടെയും പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡും നടത്താറുണ്ട് ഇനി ലോങ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് കീ ഇൻഫോമൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലെ ഒരു വിവരദാതാക്കളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നടത്തുന്നത് അതായത് മെയിൻ ഇൻഫോമൻസ് ഇൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ക്യാൻ ഓഫൺ പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് സിറ്റുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈസ് ദ അ കമ്പനി മെറ്റീരിയൽ പലപ്പോഴും അവരോട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ക്യാൻ ആഡ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ദീർഘനേരം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും ഹവവർ ആസ് എ മെത്തേഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണലൈറ്റ്സ് ആക്സസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരവും പറയണമെന്നില്ല ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാകുക ഹവവർ ആസ് എ മെത്തേഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റാപ്പോർട്ട് ഓർ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ എത്ര തരം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടാണെന്ന് പറയാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കി ആ ചോദ്യം ചെയ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ആ ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട് അത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആർ എക്സസ്റ്റലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സർവേ റിസർച്ചിലാണ് അത് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് സർവേയിൽ നമ്മൾ സർവേ ഷെഡ്യൂള് ഉപയോഗിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ലിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരം എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീ ലിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സർവേ റിസർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിമുഖം ചോദ്യാവലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലോസ് എൻഡഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്ലോ
ചിറ്റപ്പെടുത്തിയ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആർക്കും ചോദിക്കാം അവർ പറയണ ഉത്തരം അനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണോ അടയൽപ്പെടുത്തി പോയാൽ മതി എന്നാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൻസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ഫിക്സഡ് ഇറ്റ് ഓഫൺ ജനറേറ്റ് റിലയബിൾ ഡിസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഈസ് ക്യുക്ക് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അത് മിക്കവാറും വിശ്വാസ യോഗ്യമായിരിക്കും എസോ നോ വേഗം വേഗം കിട്ടും ഇനി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫോമൽ ടോക്കാണ് അത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഏകദേശം മനസ്സിലൊന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചേ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ നടന്മാരോട് നടിമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ പരിപാടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനൗപചാരികമായ ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം പോലെ ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയാം ആഴത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ഇൻ മൈൻഡ് ടു ഗ്യാദർ ഡാറ്റ അതായത് മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം അതനുസരിച്ച് ഈ വിവരമൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് റിസർച്ച് യൂസിങ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് ടു ബിൽഡ് എ ബോണ്ട് വിത്ത് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അതായത് ആ റെസ്പോണ്ടൻറ്റുമായിട്ടൊരു ഒരടുപ്പം ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് ദാറ്റ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ വിത്ത് ദെയർ ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സത്യം പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും there are no guidelines for the researcher to follow and so they can approach the participant in any ethical manner appo ivide endengilokke chodyangal chodikunda guidelines adu a research topic umayi bendapettu uttarangal chodichu manasilakka mathramana cheyunathu pratheka reethiyonnu ubhayogikkunnilla adu pole informal nature unstructured interview il ulladondu അത് വളരെ ഈസിയാണ് റിസർച്ചറിന് ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക അതിലൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ സത്യസന്ധമായി ഉത്തരം പറയും ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ഓൾ ദർ ഡൗട്ട്സ് അപ്പോൾ ചോ ഈ പ്രതികർത്താക്കൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് അല്ല ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മാറ്റം വരുത്തി ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് പ്രൈ ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസമോ ആചാരങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു